وش سالفة الواي فاي 6 وليش الحين صار في واي فاي 6 اي وبرضه سامسونج بتسوي شيء ال جي ما اصدرته في السوق بشكل رسمي وايفون اس اي لهذه السنة وبالتأكيد اتكلم على مشاكل يمكن تجي لشركة هواوي والاجهزة الجاية مشاكل مشاكل الله يعينه <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة مليانة بالأشياء الصادمة في التقنية فبسم الله الإنترنت في العالم يكتسح أكثر الكوكب آخر إحصاء يقول أنه في حوالي 7 مليار ساكن لهذا الكوكب 4.6 مليار منهم معهم جوالات من جوالات ذكية أكثر أيضا 4.2 مليار من اللي موجودين في الكوكب موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي إذا تدور على واحد اسمه محمد محمد عرف أنه مسألة أنك تلقاه شيء جدا صعب ولكن التقرير يقول أيضا أنه كثافة الانتشار قاعدة تستمر بشكل جدا كبير آخر ثلاث سنوات نسبة الزيادة من آخر إحصائية على شبكات التواصل الاجتماعي حوالي 13% وأيضا المستخدمين يحتفظوا بجوالاتهم بفترات تكون ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات وهذا الشيء صحي وممتاز من ناحية الاحتفاظ بالأجهزة هوتسوت وأيضا اليو ان وضحوا في تقاريره لما يتم إصدارها في يناير لعام 21 الانتشار الضخم اللي قاعد يصير للشبكة العنكبوتية وأي ايضا كثرة الوقت اللي تم امضاؤه عام ال2020 على الانترنت، بالتاكيد الجائحة لها دور في هذا الشيء اللي صار، كثير من المجتمعات فرضوا على الانترنت بشكل اجباري بحيث انهم ما كانوا مقتنعين فيها وصاروا مقتنعين فيها، والانتشار الكبير هذا يعني سوق اكبر للانتاج، سوق اكبر للاجهزة، وبرضه تنافسية كبرى يمكن احنا كمستخدمين نستفيد منها باذن الله. شفتوا التحدي المجنون اللي صار ما بين الايفون 12 برو ماكس والسامسونج جالكسي اس 20 ون الترا الفيديو اللي لا يفوتكم بقول لكم على نهايه الفيديو اهم شيء خليكم مشتركين في القناه وايضا مفعلين التنبيهات وكل لايك اقدره بشكل جدا كبير ما يجيب فلوس ولكن التقدير اللي يحمله لهذا الامر ورده فعل شيء مره رايق ولا ننسى ان المقارنات تاخذ وقت وجهد كبير ولكن تسوى لانه بالفعل جايه صح بيرد واتش ومراقبة الطيور وخاصية جديدة من تويتر تمكن تأكيد المعلومات من خلال مراقبين محددين يسجلوا في برنامج بيرد واتش مع تويتر الفكرة أنه تويتر تبغى تحاول تخلي التغريدات أفضل وأحسن وأروق فيسووا مجتمع كميونيتي من المغردين اللي هم بنفسهم يسجلوا في هذا المجتمع بشكل منفصل عن تويتر الأساسي ثم هذا المجتمع حيكون على عاتقه أنه لما يشوف أخطاء موجودة في بعض التغريدات أو حتى معلومات مضللة وغير أكيدة في بعض التغريدات يتم الإبلاغ عنها ويحطوا حجج على هذه التويتات مما قد يأخذ أثر أيضا إيجابي على التغريدة الأساسية بحذفها إزالتها أو حتى وضع توضيحات عليها بأنه فيها معلومات مضللة الأمر يمكن نوعا ما مستوحى بال... نقدر نقول الانتخابات اللي صارت الفترة الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وتويتر تقول أنه هالموضوع لازم عم على كل المواضيع اللي موجودة على تويتر مو فقط الأشياء السياسية ولا شيء اسم الشركة الجديد من أحد مؤسسين ون بلس ون بلس تذكروا زمان تكلمنا انه المؤسسين الاثنين حقينها بيفترقوا واحد منهم بيترك ون بلس بيحاول يطلع شركه جديده هذه الشركه الجديده تحمل شغف اكبر في صناعه الاجهزه الذكيه طلع الاسم الجديد واعلن عن الاسم الجديد للشركه اللي هو نوثينج ولا شيء ف nothing هو الاسلوب الجديد في الشركه حقتهم انهم يبداوا من الصفر في تصميم كل حاجه كل شيء جديد المفروض يكون مختلف عن الواقع وبالتالي nothing هي الشركه اللي حتجيب لنا تقنيات كبيره جديده متطوره من نفس احد مبتكرين شركه ون بلس ون بلس لها نجاح باهر عالمي منتشرين بشكل جدا كبير في بعض دول اوروبا وفي ايضا جزء بسيط من العالم العربي تقنياتهم والاشياء اللي يحطوها في الجوالات جدا ممتازه عندنا لهم سمعه جدا جيده في المجتمع اللي يحب الون بلس واعرف انهم اذا قدروا فكروا بشيء جديد اتوقع انه حيقدروا يسووها بكل راحه لازم اوضح ايضا انه ون بلس وايضا اوبو كلهم نوعا ما مملوكين من شركه كي كي بي الكترونكس شركه صينيه فناثينج المفروض تكون تحت نفس الجناح ولكن ناثينج قاعده تقول انه لا احنا ما لنا اي علاقه بشركه ام صينيه تتحكم بقراراتنا ان شاء الله شيء مختلف مع نقص المعالجات اللي قاعد يصير مع هواوي من مزودين المعالجات بحكم نقدر نقول الضغوطات الامريكيه الحين هواوي يمكن تطلع معالج ال 900 اي اس او سي من ك 
كيرن هذا المعالج قد يأتي على أجهزة جديدة نتكلم على البي 50 الجهاز القادم وأيضا نتكلم على الميت 40 اي نعم نسخة جديدة من الميت 40 يكون بكاميرا أقوى وخصائص أخرى أقل ولكن هذا المعالج المفروض أنه يخلي هواوي تستمر في وتيرة إنتاج الأجهزة حاسس أنه موضوع هواوي الشهرين الأولى ذي بعد الانتخابات الأمريكية الجديدة المفروض أنه يكون وضع مرتبك لأنه قلت لكم الحلقة الماضية كمان قاعدين يفكروا ببيع قطاع الجوالات وبرضه الحين قاعدين يسووا أجهزة بأسماء مختلفة ما قاعدين يتبعوا نفس النهج ففي شيء كبير قاعد يصير مع هواوي أتمنى أنها تنحل ودي بالفعل هواوي ترجع بالتقنيات القوية وترجع المنافسة على أشدها بين شركات التقنية وإحنا لنستمتع كمستخدمين براءة اختراع تم تسجيلها السنة الماضية وتم نشرها هذا الشهر من سامسونج تتكلم عن جوال يمكن يحمل نفس ستايل وأسلوب الـ S21 ولكن الأسلوب اللي نتكلم عليه المختلف أنه حيكون شاشة تنفك نفس المبدا اللي اقول لكم عليه مع ال جي، الشاشه اللي هي الرول، شاشه الرول تنفك نفس الشاشه، براءة الاختراع بحد ذاتها هي اللي تبين الفكره، هذا الامر شفناه مع ال جي، يمكن سامسونج هذه السنه تطرح جوال من هذه الفئه وبالتالي يكون عندها فئتين مختلفه، شاشات تنطوى وشاشات تدور، وكذا نعرف انه سامسونج بتسوي اشياء اقوى واقوى خلال هذه السنه وهذا الامر المتوقع منهم. اندرويد 12 وكثير من التطورات قادمة عليه احد الاشياء الرائقة يمكن يكون فيها التخصيص المتقدم للالوان وبالتالي المستخدمين مو انهم يختاروا ثيم موحد نقدر نقول طور براند موحد على جوالاتهم ولكن يقدروا يحددوا ويزيدوا في الالوان والثيمات حقات التطبيقات وبالتالي يكون التخصيص افضل في الاندرويد 12 التخصيص ما كان له كثير من الخيارات المتقدمة وهذا الشيء اللي قاعدة تحاول اندرويد تجيبه مع التحديث القادم يظل التحديث يمكن ما حيكون الشيء المغري الكبير الا اذا بالفعل شفنا كل الاجهزه تجيبه بدقق على موضوع هواوي كل الاجهزه تجيبه ما في تحديث اخير للاي او اس يجيب اصلاحات وايضا يجيب بعض الخصائص الجديده تكلم على تحديث الاي او اس 14.4 فالاصلاحات ثلاثه مهمه منها ثلاث ثغرات واحده نتكلم على الاو اس كيرنل واثنين على الويب كيت الثغرات هذه تتصلح فما يصير احد يقدر يستغل هذه الثغرات وابل ما صرحت كم اصلا استغلوا الثغرات وخاصيه العثور على الاجهزه بيتم اضافه اجهزه الطرف الثالث لها ودعم هذه الاجهزه اول الاجهزه اللي بتحصل على الدعم هي سماعات من بيلكن شركة اللي خوية مرة صايرة مع أبل وفايند ماي بيتيح هذا الأمر لكثير من المطورين والظاهر أن الشركات لازم تدفع رويال تيزا سان يكونوا جزء من هذه المنظومة منظومة الأجهزة المفقودة هذا ما في أمر تأكيد من بالي كذا يظل شيء مرة ممتاز فنعرف أن المنظومة تتوسع إلى أكثر من أجهزة أبل وفي إصلاحات أخرى موجودة من ناحية البلوتوث من ناحية نفس تناغم مع الكونتاكس اللي موجودين في أشياء كثيرة إمكانية تعرف الكاميرا على رموز كيو آر أصغر خيارات لتصنيف نوع جهاز البلوتوث في الاعدادات متقدمه، عرض اشعارات لما يتعذر تاكيد انه العدسه المستخدمه في الايفون عدسه الكاميرا عدسه اصليه، هذا الامر يفيد مع مراكز الصيانه، فالتحديث مهم لازم تسووه ولازم اكد دائما تاكدوا انكم عارفين كلمه السر للاي كلاود حقكم وعارفين اليوزر نيم حقكم، وايضا تسووا نسخه احتياطيه قبل اتمام التحديث، وعلى فكره ترى يمديكم تسووا التحديث عن طريق شبكه ال 5G من الخيارات المتقدمه، هذا الامر متاح لانه ال 5G الباندويث في التحميل جدا جيد، كويس انه خلوها في ال 5G تضبط مو بس واي فاي. ما بين الايفون الاس اي الاول والثاني كان في حوالي الخمس سنوات، ولكن الايفون اس اي الثالث يمكن يجي السنه هذه، فحيكون ما في فرق الا سنه واحده ما بين الجيل الثاني والثالث من الايفون اس اي. قد يكون اسمه ايفون اس اي بلس وقد يكون الايفون اس اي 2021 واجمل ميزه موجوده من التسريبات البصمه الجانبيه والتصميم اللي يتبع نهج الايفون 12 وبالتاكيد الشاشه الكامله على الواجهه الاماميه منها يمكن شركة أبل تتبع نهج جديد في إيجاد هذا التصميم على كامل أجهزتها ونشوف الـ SE بسعر أفضل وأحسن والتسريب حق السعر يقول أنه أقل فئة من هالجوال حوالي 500 دولار وشيء بطل لما 500 دولار وبهالشكل وبهالحجم وبعالج الـ A14 Bionic هذا شيء مرة كويس أنا متشوق لاختبار النسخة الجديدة من الـ AirPods Pro قادمة في النصف الأول من هذه السنة بتكون بجسم أصغر بتحسينات أكثر وأيضا توافق أكثر مع الآيفون وحسب التسريبات فالنصف الأول من هذا العام حيحمل نفس هذه السماعات الجديدة تم تسريب قطع داخلية طبعا يمكن هذه القطع الداخلية الأخير اللي حيتم تبنيها أو لا هذه خيارات موجودة لتبنيها في نفس الـ AirPods Pro الجديدة التحسينات قد تكون يمكن خفيفة ما هي بذاك الشيء ولكن مع الشكل والديزاين يمكن أبل تتبع نهج جديد وإذا تتبعوا نهج جديد كل الشركات الباقة بتتبع نفس النهج لازم تصير بالذات تتكلم شركات صين لازم يتبعوا نفس النهج ولا ايش رايكم؟ ايفون 13 لهذا العام قد يأتي بميزة الواي فاي 6 اي حلو 
الحين اقول لكم الواي فاي 6 اي جاء اول للاس 21 الترا كجهاز فجاء عندنا واي فاي 6 اي والحين بيجي مع الايفونات القادمه لا محاله فوش الهدف اصلا من الواي فاي 6 الواي فاي 6 اللي بيضبطه انه بيكون عندكم مو مدى اكبر للواي فاي لا المفروض يكون تغطيه افضل من ناحيه تمكين الاجهزه بالارتباط ما بين الراوتر الاساسي وما بين نفس الاجهزه الارتباط افضل فيكون في كاباسيتي اعلى استيعاب اكثر للاجهزه وقدره افضل لنفس جهاز الراوتر اللي فيه الواي فاي 6 باداره الاجهزه بعدل وثبات افضل اما الواي فاي 6 اي المفروض يجيب مدى اكبر وايضا دعم للسبكترم حق ال 6 جيجا هرتز لانه في 2.4 و5 جيجا هرتز من ناحيه الباندين اللي يستخدموا في الواي فاي ما اتكلم 5G اتكلم 5 جيجا هرتز فالاثنين الباندين هذول موجودين وال 6 جيجا هرتز بيتم استخدامه مع الواي فاي 6 اي وليس الواي فاي 6 هذه ما ادري ليش ما سهلوها لنا بكل بساطه وحطوها من البدايه، يعني نتكلم عن الخصائص المتقدمه بالواي فاي 6 اي كانت الاساس هي ال 6 جيجا هرتز، مو فقط الواي فاي 6 يحصل على هذا الباند انه ما كان في كثير من التفاصيل عن هذا الباند. المهم الخاصيه جايه السنه الجايه، شيء مهم لازم تعرفوه مع كثره ما انا قاعد اقول واي فاي 6 مع الاجهزه الجديده، يا جماعه اذا الراوتر الاساسي اللي موجود عندكم في البيت ما في واي فاي 6 ما في اي اهميه انكم تجيبوا اجهزه تدعم واي فاي 6. الراوتر الاساسي بوجود هالتقنيه يكون يقدر يعطي تغطيه افضل وشيء احسن، تبوني اسوي لكم مراجعه عن بعض الاجهزه اللي فيها واي فاي 6 قولوا لي ومن عيوني وابشروا باذن واحد احد واكيد نهايه الحلقه وكل حلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، يبي لكم تروحوا وتشوفوا المقارنه البطله اللي نزلت ما بين جوالين واللي تعصبت نهايتها وواضح العصبيه ذي خلت اكثركم ينبسط. نتكلم على الايفون 12 برو ماكس ضد السامسونج جالكسي اس 21 الترا نعم روحوا شوفوا هذه المقارنه موجوده الحين في نهايه الفيديو اشوفكم على خير باذن واحد, واحد.